ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஓகே இந்த வாரம் சண்டே ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம் கூட நம்ம போகிறோம் ஸோ இந்த வாரத்துலேயும் கூட உங்களுக்கு நிறைய டான்ஸ் இருக்குது ஸ்டோரி டெலிங் இருக்குது ஒரு ஷிப் செஷன் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் கேட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸ்டார்டிங் ப்ரேரோட ஆரம்பிச்சிடலாமா எல்லோரும் கங்களையும் மூடிக்கொள்ளுங்க அன்புள்ள தகப்பனை இந்த நாளுக்காக நன்றி ஏசப்பா இந்த நாளிலும் கூட ஏசுவே உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஏசப்பா உங்களுடைய சமூகத்துக்கு வந்திருக்காங்க ஏசப்பா ஏசப்பா இந்த நேரத்திலும் ஏசப்பா நடக்க போகிற ஏசப்பா ஒர்ஷிப் சாங்ஸ் ஏசப்பா டான்ஸ் ஏசப்பா எல்லா ஏசப்பா ஸ்டோரி டெல்லிங் கிராஃப்ட் செஷன் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் பொறுப்பெடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் வழி நடத்துங்க ஏசப்பா ஏசப்பா இதிலிருந்து ஏதாவது ஒரு காரியத்தை கற்றுக்கொண்டு அவங்க வாழ்க்கையில் அபியாசப்படுத்தி கொண்டு உமக்காக பிரகாசிக்கு உதவி செய்யுங்க நீங்கள் பொறுப்பெடுத்துக்கொள்ளுங்க நீங்கள் வழி நடத்துங்க ஏசுவை நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே ஆமே குட்டீஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க சரி ஓகே எல்லாமே ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் வந்திருக்கீங்க நம்ம ஸ்டேட்டாக சாங் செக்ஷன் போயிடலாம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் சாங் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஐந்து அப்பம் இரு மீன்கள் இந்த சாங்குக்கு எல்லாமே ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு வரலாமா சூப்பர் குட்டீஸ் எல்லாருமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாங் அழகாக ஆக்ஷன் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம வந்து செகண்ட் சாங் ஒரு இங்கிலீஷ் சாங் குள்ள போக போறோம் என்னன்னா ஃபாதர் ஆப்ரஹாம் இந்த சாங் எல்லாமே ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு வரலாமா செகண்ட் சாங் எல்லாமே சூப்பராக ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு வந்தீங்க இப்போ வந்து தேர்ட் வந்து தமிழ் சாங் கொள்ள போகிறோம் என்ன சாங்னா அந்த மேக்ஸ் பயம் இல்லை இந்த சாங் எல்லாமே ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு வரலாமா I'm not going to be able to do it. 
செய்தாலும் சுமப்பதே என் பாக்கியம் என்றுவேன் நாளெல்லாம் உம்மை பாடிடுவேன் வாழ்நாள் எல்லாம் உயர்த்திடுவேன் நாளெல்லாம் உம்மை பாடிடுவேன் வாழ்நாள் எல்லாம் உயர்த்திடுவேன் அன்றுவரே எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் ஆண்டவரே எந்த குறைவின் மத்தியில் ஆண்டவரே உண்மை பாடக்கூடிய கிருபை எங்களுக்கு கொடுங்கப்பா ஆண்டவரே உங்களுடைய சமூகத்தில் வந்து நிற்பதே பாக்கியம் ஆண்டவரே எத்தனையோ பேருக்கு இல்லாத தகுதிகளை ஆண்டவரே பிழைக்க வாய்ப்பே இல்லாத நேரத்தில் ஆண்டவரே உங்களுடைய அழைப்பை கொடுத்து ஆண்டவரே எங்களை வாழச் செய்த நல்ல தேவன் நீர் ஆண்டவரே ஆண்டவரே உண்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் பிழைப்பேனென்று நம்பிக்கை அற்று போவேன் அழைப்பென்ற வார்த்தை சொல்லி ஆறுதல் தந்தவரே பிழைப்பேனென்ற நம்பிக்கை அற்று போகையில் அழைப்பென்ற வார்த்தை சொல்லி ஆறுதல் தந்தவரே சிலுவையை குறித்தல் என் பாக்கியம் என்றும் சுமப்பதே என் பாக்கியம் என்றும் வாழ்நாள் எல்லாம் எங்களுக்காக பலியானீர் எங்களுக்காக அடிக்கப்பட்டீர் எங்களுக்காக நொறுக்கப்பட்டீர் ஆண்டவரே உங்களுடைய தலம்புள்ள கரங்கள் இந்த நாள் வரை எங்களை அணைத்து கொண்டது உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கத்தாவே அன்றவரே எங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எங்கள் முன்னாடி இருந்து எங்களை வழி நடத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே உங்களுடைய கரத்தில் எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் நீர் ஒருவரே மகிமைப்படுவீராக எங்களுடைய எல்லா நாளும் எங்கள் கூட நீங்களை வழி நடத்துங்க இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே நாமே ப்ரைஸ் லவ் குட்டீஸ் எல்லாரும் இந்த வாரத்தோட பைபிள் கோர்ஸுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்களா சரி எல்லாரும் பைபிள் எடுத்துக்கோங்க சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் எதுலேருந்து நம்ம பார்க்குறோம் ப்ராவப்ஸ் ப்ராவப்ஸில் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்கோங்க அக்கா கேட்க போகிற எல்லா கொஷின்ஸ்க்கும் நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா இந்த வாரத்தோட ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்னென்னா கர்த்தர் யாருடைய எல்லையை நிலைப்படுத்துவார் அக்கா ரிப்பீட் பண்ணுறேன் கர்த்தர் யாருடைய எல்லையை நிலைப்படுத்துகிறார் சரி இதோட ஆன்சர் அக்கா சொன்ன சாப்டரில் தான் இருக்குது அந்த வசனத்தை கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருங்க அதுக்குள்ள உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்டோரி செக்ஷன் கேட்டுட்டு வந்துடலாமா ஹாய் ஹீரோஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா எனக்கு தெரியும் உங்கள் ஸ்டோரி டைமில் நீங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வலாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற இஸ்ரவேலர்கள் கொண்டாடின அந்த பண்டிகை என்ன அந்த பண்டிகை என்னைக்கு நடந்துச்சு ஏன் டிசம்பர் இருபத்தஞ்சாம் தேதி நம்ம ஏசப்பாவோட பிறந்த நாளாக கொண்டாடுறோம் அது தானே சரி இப்போ கதைக்கு போகலாம் போன வர ஆண்டி சொன்னேன் ரோம கடவுளாகிய ஜிஎஸ்ஓடைய பிறந்த நாள் கான்ஸ்டாண்டின்கிற ஒரு ரோம ராஜா ஏசு கிறிஸ்துவோட பிறந்த நாளாக மாற்றினார் அப்போ நமக்கு ஒரு டவுட்டு வரும் ரோம கடவுள் ஜிஎஸோட பிறந்த நாள் போங்க ஆண்டி அதை போய் நம்ம ஏசப்பாவோட பர்த்டேயாக கொண்டாடலாமா கரெக்டு தான் ஆனால் இந்த டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி யூதர்களுக்கு ஒரு பண்டிகை இருந்தது ஒரு ஸ்பெஷல் நான் கதை சொல்லும் போதே சொல்லியிருந்தேன்ல உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இந்த ஜூலியஸ் சீசருங்கிற ரோமராஜா யூதர்கள் கொண்டாடிக்கிட்டு இருந்த அந்த ஃபங்க்ஷன்னால தான் அவனுடைய கடவுளாகிய ஜிஎஸ்ஓடைய பிறந்த நாளாக மாற்றினான் அப்ப இந்த யூதர்கள் என்ன கொண்டாடினாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா ஆன்டி ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி இருந்து ஒரு கதை சொல்லிட்டே இருந்தேன் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பாவம் பண்ணி தேவனுக்கு பிடிக்காத காரியத்தை பண்ண உடனே ஆண்டவர் அவங்கள வேற நாட்டுக்கு அடிமைகளாக விடுவார் 
அவங்க ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துவாங்க அப்போ இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மனம் திரும்பி ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவரே நாங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் தப்பு எங்களை காப்பாற்றுங்கன்னு முறையிடும் பொழுது ஆண்டவர் ஒரு ஹீரோவை எழுப்புவார் அந்த ஹீரோ இஸ்ரேல் ஜனங்களை காப்பாற்றுவாங்க இப்படி தானே நம்ம நிறையா பார்த்துட்ருந்தோம் அப்படியே ஒரு தடவை என்னாச்சு ஆண்டவருடைய தேவாலயம்லாம் கட்டப்பட்டு இஸ்ரவேல் தேசத்தில் எருசலேமில் சூப்பராக ஏசப்பாக்கு சர்ச்செல்லாம் இருந்துச்சு அப்போ அங்கே தலைமை போதகர் மாதிரி இருந்தவருடைய மகனுடைய பெயர் யூதா அப்போ ஆசாரியர்னு சொல்லுவாங்க பிரதான ஆசாரியர்னு சொல்லுவாங்க சீஃப் பாஸ்டர் மாதிரி அவருக்கு ஒரு குட்டி பாஸ்டர் அவர் தான் யூதா இவங்க எல்லாரும் சர்ச்சில் நல்ல ஆண்டவருக்காக ஒர்ஷிப் பண்ணிட்டு நல்லா இருந்தாங்க ஆனால் எப்பையும் போல் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத காரியம் பண்ணுவாங்களா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அதே மாதிரி பிடிக்காத காரியம் பண்ணாங்க அப்போ ஆண்டவர் அவங்கள சீரியா தேசத்தில் இருக்கிற ஒரு ராஜாக்கு அடிமைகளாக விட்டார் அந்த ராஜாக்கு ஒரு பெரிய ஆர்மி ஜென்ரல் இருந்தான் பெரிய ஜென்ரல் இவன் பேர் ஆன்டியோகஸ் எஃபிஃபரஸ் இவன் ரொம்ப ரொம்ப பேட் பாய் இவன் ரொம்ப எனிமி யாருக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு இவனுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது இவன் என்ன பண்ணான் ஒரு நாள் அப்படியே இஸ்ரேல் ஜனங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடிமை ஆக்கி 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 எருசலேம் வரைக்கும் வந்துட்டான் எருசலேமுக்கு வந்தவன் ஓ இந்த எருசலேம் தேவாலயம்தான் உங்கள் யகோவாவோட ஆலயமா இங்கேருந்தா நீங்கள் அவரை வழிபடுறீங்களா இது அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமோ இருங்க இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவருடைய ஆலயத்துக்குள்ள பண்ணி ஒன்றை கூட்டிகிட்டு வந்து வெட்டி பலி கொடுத்தான் இஸ்ரேவில் ஜனங்களுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு ஏன் தெரியுமா இஸ்ரேவில் ஜனங்கள் எகிப்து தேசத்திலிருந்து கானான் தேசத்துக்கு வரும்போது ஏசப்பா நிறைய கட்டளைகள் கொடுத்தாங்க இதை செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாது இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு அதில் ஒன்று பன்றி அறுவறுப்பானது அதை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அதை சாப்பிடக்கூடாது அதோட பழகக்கூடாது அது ஒரு டர்ட்டி நேஸ்டி அனிமல்னு இருக்குது ஆனால் இவன் என்ன பண்ணிட்டான் அந்த ஆன்டியோகஸ் எஃபிவரஸ் அந்த பண்ணியை கொண்டுட்டு வந்து ஆண்டருடைய சர்ச்சில் என்ன பண்ணிட்டான் பழி கொடுத்துட்டான் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு ஒரே வருத்தமாக போச்சு சே இப்படி நம்ம பண்ணிட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட சண்டை போனாங்க ஆனால் அவன் தான் ஒரு பெரிய நாட்டோட ஜென்ரல் ஆச்சே அவனை ஜெயிக்க முடியுமா அப்போ அவங்களால ஜெயிக்க முடியலை அவன் என்ன பண்ணான் எல்லாரையும் அடித்து தம்சம் பண்ணிட்டான் உடனே இந்த பிரதான ஆசரனுடைய பையன் இருக்கான்ல யூதா அவன் என்ன பண்ணான் கொஞ்சம் பேரை கூட்டிட்டு பக்கத்தில் இருக்க மலைக்குள்ளே போய் பதுங்கி இருந்து டூ இயர்ஸ் நல்லா ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் திருப்பி வந்து இந்த ஆன்டியோகஸ் எஃபிபரஸ் அடி அடி நான் அடித்து எல்லா ஆர்மி பீப்புளையும் எருசலேம்லேருந்து விரட்டி இஸ்ரேவேல் நாட்டிலேருந்து விரட்டிட்டான் விரட்டுனா இப்போ என்னாச்சு ரெண்டு வருஷமா அந்த நம்ம எஸ் ஜெருசலேமில் இருக்கிற நம்ம சர்ச் ரொம்ப டர்ட்டியாக இருக்குது இவன் கண்டதை செஞ்சு வச்சுருந்தான் இப்போ இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும்ல அப்போ என்ன பண்ணாங்க யூத மக்கள்லாம் சேர்ந்து எயிட் டேஸ் நம்ம நம்ம பெரிய அந்த எருசலேம் தேவாலத்தையே சுத்தப்படுத்தினாங்க நல்ல சுத்தப்படுத்தி ஆண்டவருக்கு பிடிச்ச மாதிரியே தூபம்லாம் காட்டி நல்ல வெள்ளை போலம்லாம் வச்சு ஆல்டரை க்ளீன் பண்ணி பலிபீடத்தை க்ளீன் பண்ணி பரிசுத்த ஸ்தலம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் எல்லாத்தையும் பிரகாரம் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணாங்க க்ளீன் பண்ணி அந்த எயித்து டே என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா இஸ்ரேவில் ஜனங்கள்கிட்ட ஒரு மெழுகுவத்தி இருக்கு ஒரு மெழுகுவத்தி ஸ்டாண்ட் இருக்கு செவ்வன் காலம் இருக்கிற ஒரு ஸ்டாண்ட் அன்னைக்கு எய்த்தா ஒரு காலத்தை வச்சு எய்ட் காலம் இருக்கிற ஒரு நல்ல மெழுகுவத்தி ஸ்டாண்டை பண்ணி அது வந்து எட்டு விளக்கு இருக்கிற மனோரான்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வச்சு ஏசப்பாக்கு அதெல்லாம் கொளுத்தி நல்ல தீ தூபம்லாம் காட்டி அப்புறம் எருசுலேமையே விளக்கு வச்சு நல்ல பியூட்டிஃபுல்லாக டெக்கரேட் பண்ணி எல்லா இடத்துலையும் விளக்கு எரியுது அவன் அவன் வீட்டில் எரியுது தெருவில் எரியுது தேவாலயத்தை சுற்றி வைக்கிறாங்க எல்லா இடத்துலையும் விளக்கு வச்சு அதை ஹனுக்கா அப்படின்னு கொண்டாடினாங்க ஹனுக்கா பண்டிகை அப்படின்னா தேவாலயத்தை சுத்தப்படுத்தின பண்டிகை அது என்னைக்கு தெரியுமா கொண்டாடினாங்க டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் 
இந்த பண்டிகையில் எரிசலேமே தீபத்தினால நல்ல ஜெகஜோதியாக இருக்கும் ஆலயத்தில் துதி நடக்கும் ஆலயத்தில் பெரிய பெரிய வழிகள் நடக்கும் எரிசலேம் தேவாலயத்தை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப டான்ஸ் ஆடி பாட்டு பாடிட்டு ஹாப்பியாக ஆண்டவர் ஆராதனை பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை அவங்க வருஷம் வருஷம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதை பார்த்து தான் ஜூலியட் சீசர் என்னடாது டிசம்பர் இருபத்தஞ்சாம் தேதி இவ்வளவு அழகா எரிசலேமே இருக்குது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி தான் டிசம்பர் இருபத்தஞ்சாம் தேதிய அவனுடைய கடவுளாகிய ஜிஎஸ் கடவுளுடைய பிறந்த நாளாக கொண்டாடினா அது பல வருஷம் கழிச்சு கான்ஸ்டாண்டினால இயேசுவோடைய பிறந்த நாளாக மாற்றப்பட்டுச்சு இப்போ தெரியுதா டிசம்பர் இருபத்தஞ்சு உண்மையிலேயே ஆண்டவர் பிறக்காட்டினாலும் எருசலேமில் இருக்கிற தேவாலயத்தை யூத ஜனங்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தூய்மைப்படுத்திய நாள் டிசம்பர் இருபத்தஞ்சு அந்த நாளை நம்ம ஆண்டவருடைய பிறந்த நாளாக கொண்டாடுறோம் ஆனால் ஆண்டி உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ல போகிறேன் ஏசப்போட பிறந்த நாள் வெறுமனை கேக் சாப்பிட்றனாலேயோ பிரியாணி சாப்பிட்றனாலேயோ புது ட்ரெஸ் போட்டு சர்ச்சுக்கு வர்றனாலேயோ கிடையாது ஏசப்ப நிதரமாக சொல்லியிருக்காங்க அவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்ததே பாவிகளை ரட்சிக்கவும் எளியவர்களுக்கு உதவி செய்யவும் தான் ஸோ உண்மையான கிறிஸ்மஸ் எப்படி தரமாக இருக்கணும் நம்ம முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளும் ஹாப்பியாக இருக்கிறோம் புது ட்ரெஸ் போடுறோம் எல்லா நாளும் நல்லா சாப்பிட்றோம் விதவிதமாக ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு வெளியே போகிறோம் ஷாப்பிங் போகிறோம் ஆனால் நல்லா யோசித்து பாருங்கள் இந்த கதையை நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கிறப்ப ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி சென்னையில் நல்ல மழை பெஞ்சதில்ல எத்தனை பேருக்கு சாப்பாடு கிடைக்கல மூணு நாலு நாள் கரண்ட் இல்லை எவ்வளோ வேதனைப்பட்டிருப்பாங்க இல்லை குட்டி பாப்பா வச்சுருக்கவங்களுக்கெல்லாம் பால் கிடச்சிருக்காது சாப்பாடு கிடச்சிருக்காது நல்ல வீடு இல்லை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நம்ம சர்ச்சஸ் பக்கத்தில் இந்த ஜெருசலேம் காலேஜ் பாலாஜி டென்டல் காலேஜ் பக்கம்லாம் பயங்கர தண்ணி அப்போல்லாம் போட்டு வச்சு தான் அவங்க எல்லாரையும் வெளியே கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அவங்களுக்குலாம் நல்ல ட்ரெஸ் இல்லை ஈரமான ட்ரெஸ் போட்டு நிறைய பேருக்கு சளி பிடிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி நேரத்தில் கிறிஸ்தவர்களாகிய நம்ம அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம்ல அதுதான் உண்மையான கிறிஸ்மஸ் ஏசப்பா அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்குறான் அப்படின்னு பைபிளில் ஒரு வசனம் இருக்குது நம்மளை விட ஏழ்மை நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு வடையோ ஒரு பண்ணோ ஒரு டீயோ ஒரு ஒரு ரூபாயோ ஒரு பத்து ரூபாயோ படிக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு உதவியோ ஒரு ட்ரெஸ் வாங்குறதுக்கு உதவியோ அதுதான் உண்மையான கிறிஸ்மஸ் ஸோ கிறிஸ்மஸ்னாலே ஷேரிங் கிறிஸ்மஸ்னாலே கிவிங் கிறிஸ்மஸ்னாலே லவ் கிறிஸ்மஸ்னாலே ஹாப்பினஸ் கிறிஸ்மஸ்னாலே ஜாய் உண்மையான சந்தோஷம் எப்போ வரும்னா நம்மட்ட இருக்கிறத அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது தான் வரும் ஸோ ஹீரோஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் எல்லோரும் சூப்பர் ஹீரோவாக இருந்தீங்க இப்போ நீங்கள் தி பெஸ்ட் ஹீரோவாக மாறணும் எப்படி இந்த கிறிஸ்மஸில் ரொம்ப கஷ்டப்படுற இல்லாத நிலைமையில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச எதையாச்சும் கொடுக்கணும் ஏசப்பா தான் எதிர்பார்க்குறாரு அப்படி நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா அதுதான் த பெஸ்ட் கிறிஸ்மஸ் அடுத்த வாரம் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கதையோட ஆன்சிங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் இப்போ பாய் ஓகே குட்டீஸ் எல்லோரும் ஸ்டோரி கேட்டுட்டிங்களா அக்கா கேட்ட கொஸ்டின் ஞாபகம் இருக்குல்ல அதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஆன்சர் என்னென்னா விதவை கர்த்தர் விதவையின் எல்லையை நிலைப்படுத்துகிறார் எல்லாரும் ஸ்டோரி கேட்டிங்கல்ல ஸ்டோரிக்கான கொஷின்ஸ் இப்போ வரப்போகுது நீங்கள் எல்லாருமே இப்போ கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணணும் ஓகேவா குட்டீஸ்
ஓகே குட்டீஸ் இன்றைக்கி இல்லை இந்த வாரத்தில் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ண போகிற உங்கள் எல்லாருக்குமே ஹோப் ஏஜி சர்ச் சண்டே ஸ்கூல் சார்பாக ஹாப்பி பர்த்டே குட்டீஸ் மே காட் பிளஸ் யூ ஐசப்பா அவங்கள நிறைய நிறைய நேசிக்கிறார் ஓகே குட்டீஸ் இந்த வாரத்தோட செகண்ட் கொஷின் பார்க்கலாமா எது நித்திய விருந்தாக இருக்கிறது என்று வேதம் கூறுகிறது அக்கா ரிப்பீட் பண்ணுறேன் எது நித்திய விருந்து என்று வேதம் கூறுகிறது சரி எல்லோரும் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருங்க இப்போ நம்ம டேலண்ட் செக்ஷன் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் பார்த்துட்டீங்களா இதே மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கிற டேலண்ட்டை ஏசப்பாக்காக பயன்படுத்தணும் சரி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க போலேயே ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லுங்க ஓகே கரெக்டான ஆன்சர் நினைக்கிறேன் மன ரம்யம் என்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் மன ரம்யம் சரி ஓகே இந்த வாரத்தோட தேர்ட் கொஷின் என்னென்னா புத்திமதியை தள்ளி விடுகிறவன் எதை வெறுக்கிறான் அக்கா ரிப்பீட் பண்ணுறேன் புத்திமதியை தள்ளி விடுகிறவன் எதை வெறுக்கிறான் சரி எல்லாரும் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருங்க இப்போ நம்ம கேம் செக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் பார்த்துட்டு வந்துருங்க
என்ன குட்டீஸ் எல்லோரும் கேம் செக்ஷன் விளையாடிட்டு வந்துட்டிங்களா சரி ஆன்சர் என்னென்னா கொஷின் த்ரீ கேட்டிருந்தல்ல அக்கா ஆன்சர் என்னென்னா தன் ஆத்மாவை புத்திமதியை தள்ளி விடுகிறவன் தன் ஆத்மாவை வெறுக்கிறான் சரி இந்த வாரத்தோட லாஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாமா கொஷின் ஃபோர் என்னென்னா எது இருதயத்தை பூரிப்பாக்கும் அக்கா ரிப்பீட் பண்ணுறேன் எது இருதயத்தை பூரிப்பாக்கும் சரி எல்லோரும் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருங்க நம்ம இப்போது ஆக்டிவிட்டி செக்ஷன் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் குட்டீஸ் எல்லாரும் இந்த வாரத்தோட பைபிள் குவிஸுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்களா சரி எல்லாரும் பைபிள் எடுத்துக்கோங்க சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் எதுலேருந்து நம்ம பார்க்குறோம் ப்ராவப்ஸ் ப்ராவப்ஸில் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்கோங்க அக்கா கேட்க போகிற எல்லா கொஷின்ஸ்க்கும் நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா இந்த வாரத்தோட ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்னென்னா கர்த்தர் யாருடைய எல்லையை நிலைப்படுத்துவார் அக்கா ரிப்பீட் பண்ணுறேன் கர்த்தர் யாருடைய எல்லையை நிலைப்படுத்துகிறார் சரி இதோட ஆன்சர் அக்கா சொன்ன சாப்டரில் தான் இருக்குது அந்த வசனத்தை கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட்டுருங்க அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்டோரி செக்ஷன் கேட்டுட்டு வந்துடலாமா ஓகே குட்டீஸ் எல்லோரும் ஸ்டோரி கேட்டுட்டிங்களா அக்கா கேட்ட கொஷின் ஞாபகம் இருக்குல்ல அதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா 
கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஆன்சர் என்னென்னா விதவை கர்த்தர் விதவையின் எல்லையை நிலைப்படுத்துகிறார் எல்லாரும் ஸ்டோரி கேட்டிங்கல்ல ஸ்டோரிக்கான கொஷின்ஸ் இப்போ வரப்போகுது நீங்கள் எல்லாருமே இப்போ கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணணும் ஓகேவா குட்டீஸ் ஓகே குட்டீஸ் இன்றைக்கி இல்லை இந்த வாரத்தில் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ண போகிற உங்கள் எல்லாருக்குமே ஹோப் ஏஜி சர்ச் சண்டே ஸ்கூல் சார்பாக ஹாப்பி பர்த்டே குட்டீஸ் மே காட் பிளஸ் யூ ஐசப்பா அவங்கள நிறைய நிறைய நேசிக்கிறார் ஓகே குட்டீஸ் இந்த வாரத்தோட செகண்ட் கொஷின் பார்க்கலாமா எது நித்திய விருந்தாக இருக்கிறது என்று வேதம் கூறுகிறது அக்கா ரிப்பீட் பண்ணுறேன் எது நித்திய விருந்து என்று வேதம் கூறுகிறது சரி எல்லாரும் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருங்க இப்போ நம்ம டேலண்ட் செக்ஷன் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் என்ன குட்டீஸ் எல்லோரும் டேலண்ட் செக்ஷன் பார்த்துட்டிங்களா இதே மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கிற டேலண்ட்டை ஏசப்பாக்காக பயன்படுத்தணும் சரி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க போலேயே ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லுங்கள் ஓகே கரெக்டான ஆன்சர் நினைக்கிறேன் மன ரம்யம் என்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் மன ரம்யம் சரி ஓகே இந்த வாரத்தோட தேர்ட் கொஷின் என்னென்னா புத்திமதியை தள்ளி விடுகிறவன் எதை வெறுக்கிறான் அக்கா ரிப்பீட் பண்ணுறேன் புத்திமதியை தள்ளி விடுகிறவன் எதை வெறுக்கிறான் சரி எல்லாரும் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருங்க இப்போ நம்ம கேம் செக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் பார்த்துட்டு வந்துருங்க என்ன குட்டீஸ் எல்லோரும் கேம் செக்ஷன் விளையாடிட்டு வந்துட்டிங்களா சரி ஆன்சர் என்னென்னா கொஷின் த்ரீ கேட்டிருந்தல்ல அக்கா ஆன்சர் என்னென்னா தன் ஆத்துமாவை புத்திமதியை தள்ளி விடுகிறவன் தன் ஆத்துமாவை வெறுக்கிறான் சரி இந்த வாரத்தோட லாஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாமா கொஷின் ஃபோர் என்னென்னா எது இருதயத்தை பூரிப்பாக்கும் அக்கா ரிப்பீட் பண்ணுறேன் எது இருதயத்தை பூரிப்பாக்கும் சரி எல்லாரும் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருங்க நம்ம இப்போ ஆக்டிவிட்டி செக்ஷன் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஓகே குட்டீஸ் எல்லாரும் அக்கா கேட்ட கொஷினுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா கொஷின் ஃபோரோட ஆன்சர் என்னென்னா கண்களின் ஒளி கண்களின் ஒளி இருதயத்தை பூரிப்பாக்கும் ஓகே குட்டீஸ் நீங்கள் எல்லாருமே சூப்பராக ஆன்சர் பண்ணிங்க இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பைபிளை படிச்சுட்டே இருக்கணும் பைபிள் படிக்கும் போது தான் ஆன்சர் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே குட்டீஸ் அக்கா எல்லாரையும் நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்குறேன் டாட்டா என்ன குட்டீஸ் இந்த வீக்கோட எல்லா செஷன்ஸையும் என்ஜாய் பண்ணிங்களா ஓஷிப் நல்லா இருந்துச்சா நல்லா டான்ஸ் ஆனீங்களா நல்லா ஸ்டோரி கேட்டிங்களா ஓகே எல்லாத்தையும் உங்கள் வாழ்க்கையில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இன்னும் காலத்துக்காக நல்லா ஷைன் பண்ணும் ஓகேவா ஓகே இப்போ கூட நம்ம ஒரு என்டிங் ப்ரேயர் பண்ணி இந்த செஷனை முடிச்சிடலாமா ஓகே எல்லா கண்களையும் மூடிக்கொடுங்க அன்புட தகப்பனே இந்த நாளுக்காக நன்றி ஏசப்பா அந்த நாளிலும் கூட ஏசப்பா உமக்காக ஏசப்பா நேரத்தை செலவழிக்க தந்த கிருபைக்காக நன்றி ஏசப்பா இந்த நேரத்திலும் கூட ஏசுவே இந்த இந்த செஷனோட முடிவுக்கு வந்திருக்கோம் ஏசப்பா நீங்கள் எங்களோட கூட இருந்து ஏசப்பா இந்த வாரம் முழுவதும் எங்களோட கூட இருந்து வழி நடத்துங்க ஏசப்பா நாங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் இன்றைக்கி கற்றுக்கொண்ட அந்த காரியத்தை ஏசப்பா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஏசப்பா இன்னும் என்ன விஷயத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம் என்று ஏசப்பா அதில் ஏசப்பா இன்னும் தேர் தேர் உதவி செய்யுங்க நீங்கள் பொறுப்பெடுத்துக்கொள்ளுங்க நீங்கள் வழி நடத்துங்க ஏசு நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்மாவை கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழுமை கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவை கத்தரை ஸ்தோத்திரி கத்தர் செய்த சகல பாகமே மறவாதே ஆமேன் ஓகே குட்டீஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம் பாய்